Эта война уже вошла в историю войн. Отчасти из-за нового оружия, отчасти из-за новой тактики. Но сегодня я хочу с вами поговорить о соцсетях. Я на досуге просматривал Инстаграм, и я вижу, как очень много моих друзей и знакомых делятся своими переживаниями и эмоциями. И да, уже 3000 раз было сказано не фотографировать блокпосты, не фотографировать технику. Об этом все знают. Но я смотрел сторис моей подруги, и вижу, как она рассказывает, что мы сейчас находимся в убежище, нам тяжело, вот такие люди меня окружают, вот в таких условиях я живу. Хочу обратить ваше внимание на то, что сейчас соцсети стали таким же оружием, как и автомат. И они приносят последствий и ущерба куда больше, чем автомат. Вы должны научиться информационной гигиене, и вы должны научиться правильно обращаться с соцсетями. Если враг узнает, где именно находится огромное количество людей без оружия, сколько у вас еды, где вы ее храните, как она к вам привозится, есть ли у вас медики, какие у вас есть медики и какие есть проблемы у вашего убежища, это может возыметь очень-очень серьезные последствия. Информация для беженцев и временно перемещенных лиц. Не фотографируйте убежище, не рассказывайте, где именно оно находится, не фотографируйте людей в убежище, не фотографируйте волонтеров в убежище, не фотографируйте склады с провизией, не фотографируйте, чем именно вы питаетесь, потому что по еде, по этикеткам можно понять, откуда привозится эта еда и, соответственно, можно вычислить ваше местоположение. Не фотографируйте улицу, не фотографируйтесь на фоне дорожных знаков, не фотографируйтесь на фоне дорожных указателей. Не дайте врагу понять, где именно вы находитесь. За время существования соцсетей, в частности, например, Инстаграма, мы привыкли к нему вальяжно относиться. Мы привыкли рассказывать, как у нас дела, и мы рассчитываем, что это увидят только наши подписчики, наши друзья и родные. Но все, что попало в интернет, все под контролем. Вы должны понимать, что у врага огромные, серьезные и очень хорошо финансируемые центры анализа всей этой информации. Поэтому, что бы вы ни публиковали, что бы вы ни фотографировали, очень тщательно это проверяйте и очень серьезно к этому относитесь. Информации для волонтеров. Пожалуйста, донесите до людей информацию о необходимости соблюдения цифровой гигиены и цифровой осторожности. Если вы видите, что кто-то фотографируется или делает такие сторисы, аккуратно скажите ему, чтобы он не распространял никакую стратегическую информацию. Потому что чаще всего люди не понимают, какая информация представляет ценность, а какая информация не представляет ценность. Делайте это и в личной беседе, также распространяйте распространите инфографику. Банально, напишите небольшой пост о том, что пожалуйста, так не делайте. Распечатайте его и повесьте в места, где чаще всего бывают люди, где его точно заметят. Например, возле столовой. Например, возле туалета или стиральной машины. А также на входе и в курилке. По скрипту. Информация о тех, кто просит помощи в интернете. Первое. Формулируйте мысль структурированно. Что вам надо, в каком количестве вам надо, готовы вы за это платить или не готовы вы за, вы за это платить. Второе. Указывайте, пожалуйста, дату. Потому что было такое, что ребята попросили помощи, раскидали это везде, где только можно. Вопрос уже давным-давно закрыт, а помощь все еще свозят. Третье. Не указывайте место, куда свозить. Потому что также был прецедент, когда публично написали, что нам срочно нужны... Например, бронежилеты, указан адрес, куда их привозить, и туда прилетело. Будьте с этим очень осторожны. Все переговоры видите только в личных сообщениях. И когда вам отвечает какой-то человек, запрашивайте хоть какие-то документы и хоть немного его проверяйте. Спасибо за просмотр. Берегите себя, будьте внимательны и осторожны с соцсетями и встретимся вживую. С вами был проект Kyle Survival.